Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El tema es la identidad. Hace unos días atrás eh, tuve un taxi en Santiago. Y entonces el taxista me preguntó dónde era para hacer conversación. Yo le dije que era de Concepción. Él me dijo, ah, qué bien. A mí también me gusta el campo. A mí también me gusta el campo. Yo, le, yo me, me quería enojar porque como el campo, Concepción, nada que ver. Pero la verdad que empecé a enojarme con él. No tenía destino, él quiso ser, ser amable nomás. Eh, empezó una reflexión sobre la identidad que me ha llevado por muchos caminos. Y la verdad que quizás no está tan equivocado. Eh, así que eso es un poquito lo que quisiera yo hoy día compartir. Y la verdad que yo valoro esta oportunidad de reflexionar. Hace falta más reflexión en el famoso mentado bicentenario. Hace un siglo atrás, eh, cuando se celebraron los primeros 100 años en nuestra República, hubo bastante reflexión. Hubo un debate muy duro sobre el tema vocacional entre Francisco Encina y Enrique Molina, sobre si era mejor para Chile una vocación profesional o una vocación técnica o humanista. Hubo debates sociales también, acuérdense, de la crisis social que se estaba viviendo en un país donde moría más gente que la que nacía cada año por razones de la insalubridad. Es decir, fue una oportunidad de celebrar, pero también de reflexionar. Y ahora, en cambio, yo veía que el perrito Lipigás, Don Francisco, la cápsula Bicentenario, la verdad que había mucha, había mucha, mucha empanada, mucha fonda, pero no ha habido crítica. ¿eh? Y entonces, por eso es que todos estos espacios yo los valoro y los aprovecho. En todo caso tenemos tiempo porque el Bicentenario comienza ahora y no termina antes del año 18. Recordemos que fue aquí en nuestra región donde se eh, firmó la independencia y por tanto tenemos ocho años para discutir, para proponer proyectos y lograr cosas extraordinarias. Porque este año, con la, por causa, con la excusa eh, del terremoto, muchos proyectos tangibles e intangibles quedaron frustrados. ¿eh? Así que apenas nos reconstruyamos, tenemos que pensar en cosas extraordinarias que sean un legado de esta generación para las que vienen y este centenario no pase en silencio. Bueno, ¿qué es la identidad regional? ¿Qué es la identidad? Aquello que nos distingue, aquello que nos identifica, aquello en que nos reconocemos un pasado común. Fíjense que hay dos formas de ver la identidad. Para algunos es una esencia que hay que buscar, algo que, que, que está debajo de la tierra, que hay que re, reencontrarlo, un descubrimiento. Para otros, en cambio, es algo que se construye, es algo cultural, algo creado. Algo consensuado, en que la diversidad tiene espacio, donde hay que tener mucho cuidado con la hegemonía. Ustedes tienen que reflexionarlo, pero no es una pregunta irrelevante. Si la identidad es algo que se construye, algo cultural, o bien algo que hay que descubrir, una especie de alma regional. Pero sea cual sea el concepto, hay una cosa clara, y es que eh, no nos sentimos realmente identificados. Perdón, ¿usted de dónde es? De Acabano. ¿Y usted? ¿De Cucón? ¿Y usted? ¿Y usted? Oye, estamos, son todos de Pucón. Me gustaría tener más amigos de Pucón para su todo el verano. ¿eh? ¿Y usted, por último? Curanilagüe. ¿Se dan cuenta? Somos de Tarcahuano, de Pucón, de Curanilagüe, de Chillán, de Los Ángeles. ¿Y nadie es del Bio, Bio No hay ni un biobano en esta sala, ningún biovense. ¿A usted es biovense? Biovence de dónde? ¿Eh? Biovence de Concepción. ¿Ve? Eso es lo que necesitamos, gente que se identifique con la región como conjunto. La región nuestra, en realidad, uno puede decir es un invento de los últimos 25 años, o de los últimos 35, porque las regiones crearon, se crearon en el año 75, ¿no es cierto? Pero antes de ser región fuimos provincia, y antes de provincia fuimos, eh, fuimos partido, fuimos corregimiento. O sea, siempre hemos tenido una identidad pero lamentablemente no forma parte de nosotros. Eso es un primer tema que hay que eh, reflexionar. ¿Cuándo entramos nosotros como región? Bueno, aquí tiene alguien con problemas de identidad, ¿no es cierto? Un cacique araucano con un sombrero de copa que le da prestigio ¿eh? social y, y, y se lo apura mucho con, con una chaqueta de general. ¿eh? O sea, siempre lo fronterizo, lo mestizo, ha sido parte de nuestra identidad. Vamos a ver eso. ¿Cuándo entramos nosotros a la historia occidental? A ver si funciona. A ver. Bueno, Chile era el fin del mundo y lo sigue siendo de alguna manera, pero ya no tanto, porque mal que mal hoy día el famoso Océano Pacífico, que era una gran barrera, ahora es un gran camino. La cordillera no, se ha, no ha descendido, dicen que se elevó incluso con el terremoto, pero no es una barrera infranqueable, como lo era hace 100 años. Pero Chile era un país al extremo del mundo, porque España una vez que descubrió el Estrecho Magallanes, lo cerró. 
y transformó el Pacífico en un gran lago y todo se hacía por Panamá, por Colombia y por Perú. O sea, nosotros éramos el Finisterre. Chile era una, un reino, una colonia, como ustedes quieran, pero lo que sí está claro es que éramos un territorio muy pequeño que llegaba desde Atacama hasta la frontera, una frontera difusa, y que eh, entró a la historia universal a través de, de una pieza literaria que se llama La Araucana, que habla de los estados de Arauco. Una pieza literaria de gran valor hasta el día de hoy. Piensen ustedes que cuando se quemaron los libros del Quijote, uno de los pocos que salvaron fue La Araucana. ¿eh? Y ahí entonces entra la épica universal, esta guerra de Arauco, esta guerra de tres siglos, esta guerra con personajes como Lautaro, Colo Colo, ¿cierto? Capulicán... O sea, una identidad guerrera es lo primero que nos define. Y se mantiene, ¿eh? Eh, La guerra de Arauco tuvo como escenario la región del Biobío, totalmente. Hubo seis, no, hubo diez gobernadores de Chile que jamás conocieron Santiago. Hay seis que están enterrados en, en Penco, que se los llevó al mar seguramente en algunos maremotos eh, anteriores al actual. Es decir, Gustavo Mendoza llegó directo a la Serena, a la guerra de Arauco, se embarcó en la Quiriquina y se fue al sur. O sea, este fue el epicentro de la historia de Chile. Aquí estuvo la audiencia, estuvo la capital. Y en la independencia lo mismo. Todas las batallas de la patria vieja, salvo la última, Rancagua, se pelearon en el territorio de esta región. Y cuando la guerra terminó en el centro de Chile con la batalla de Maipú, que celebra como el fin de la independencia, aquí estaba empezando. Porque los españoles huyeron hacia el sur y la guerra duró una década larga, hasta los años 30. Es una guerra sin cuartel, una guerra a muerte, se le llamó, sin prisioneros, donde cuesta ponerle límites. Uno dicen que terminó en el año 32, cuando fueron derrotados a los Pincheras. Otro dicen que siguió hacia adelante. Pero lo que está claro es que Concepción fue asolado 11 veces. Concepción fue despoblado completamente. El año 28 un viajero estuvo en Concepción y no podía encontrar la catedral. Pasto un metro y medio y todo quemado. Siempre se piensa que la independencia fue un tema de Santiago y con la novela de Les Gana, de la Reconquista, nada, si la guerra fue acá. Los patriotas estuvieron presos en la catedral por tres años y la Quiriquina por tres años más. Hubo 700 muertos de hambre el año 23 por la guerra y la hambruna producto de la revolución. O sea, la guerra se hizo acá y por eso tiene sentido que lo recordemos y valoremos a esa generación. Y por tanto, la cuna de Chile, la fragua, fue a la región. De hecho, nosotros publicamos un libro sobre Chillán que se llama Chillán, llave del reino y cuna de la patria, lo que demuestra el rol articulador que tuvo en los dos grandes eh, periodos de la historia de Chile, en la colonia y en la independencia. Pero fíjense que en el siglo XVIII, siglo XVIII, un siglo colonial, agrícola, Concepción vivió un momento muy especial. Tuvo una explosión demográfica, un tercio de los chilenos vivía acá, en esta región que era desde el río Maule hasta la frontera, una frontera un poco ambigua. De 20 barcos que había en Chile que hacían el comercio con el Perú, 11 eran de penquistas. Había redes directas con Buenos Aires. El ejército de Chile, el único, estaba aquí en la frontera, 14.000 hombres. Había familias antiguas, orgullosas, muy, muchos más colegios de lo que se piensa. Faltaba un detalle, el autogobierno. Y eso llegó el año 1786, cuando se crearon las intendencias. El rey de España dijo, bueno, para que no se me arranquen los criollos y para tener más renta, vamos a crear intendencias. Lo que en el resto de América fue un mecanismo de control, aquí al contrario, fue un elemento catalizador de nuestra identidad política. Porque el intendente de Concepción, ¿saben quién fue? Ambrosio Higgins, que llegó nada menos que a ser virrey del Perú, desde acá. Entonces Chile, cuando llegó al año 10 de la independencia, tenía dos capitales. Y, y Concepción era una especie de protogobierno, y que vio la independencia una oportunidad, una oportunidad de consolidar su autonomía y participar en la construcción de un gobierno nacional representativo, equilibrado, territorialmente. Y por eso peleamos, hicimos junta de gobierno, armamos ejército, y por eso, finalmente, bueno, eso no terminó muy bien, ¿eh? pero quiero decirles que esa es la forma en que Concepción se fue desarrollando durante los siglos coloniales, y la independencia lo encuentra en un momento estupendo. Identidad fronteriza. Nosotros vivimos acá y no nos damos ni cuenta. Pero yo estoy estudiando en Valparaíso. Y de allá, estoy yendo lunes y martes allá por un doctorado y nos ven como personas de la frontera y el biobío, nos preguntan el tema de Apuche, y uno siente que algo ajeno, pero cuando uno empieza a indagar se da cuenta que nosotros aquí vivimos en una fragua, en un crisol, donde a través de tres siglos hemos forjado una identidad que no es ni europea, ni mestiza, ni, ni, ni indígena, es un poco de todo. ¿eh? Porque la verdad es que la guerra de Arauco no duró tres siglos, ¿eh? la guerra de Arauco duró 50 años, y, y, y si me apuran, 100 años. 
y, dura, y se pelea solamente en verano, porque en invierno no se podía hacer nada. Después de eso, existe algo que se llama la, la, la vía fronteriza, que es una vía de intercambio donde los españoles obtenían ponchos, cueros, animales, los indígenas obtenían metales. ¿Qué les parece? Unos notables aros que tiene esa dama ahí. ¿Mm? Una moda que ojalá no se rentable porque sea bastante incómoda. ¿eh? Eh, donde obtenían ambos grupos grandes beneficios económicos y que impulsaba la economía local, la regional e incluso la internacional. Los ponchos que se hacían en Arauco llegaban hasta España. Entonces, eh, esa vía de intercambio es lo que mantuvo la paz durante varios siglos. Fíjense ustedes que apenas hubo un par de sublevaciones, o quizás cuatro o cinco, durante el siglo XVI y XVII. No hubo una guerra desatada. Es decir, a través de tres siglos de convivencia se formó una identidad que es propia y que es nuestra. Vean ustedes que está un poco borroso, pero esta es la intendencia de Concepción, que yo les decía que fue una especie de gobierno primitivo. Surgía en el río Maule y terminaba en la frontera. Y tenía un elemento que, lo, que la definía que era este río, el río Bio, Bio. El Bio, Bio no es solamente un accidente geográfico, como quien dice, una fuente de suministro de agua, es mucho más que eso. Bueno, es un canal de comunicación, es una frontera, pero, pero es un elemento identitario. Si ustedes van a Francia, le van a hablar del país del Loire, del país del Gajón, o sea, es decir, los ríos definen una cultura. Aquí en Chile, eso también existe en el Itata. Lamentablemente, las divisiones administrativas usaron los ríos como frontera. Yo escribí un libro que se llama Vinos de Litata, o Viñas de Litata, que con la excusa del vino en realidad lo que hace es que reinstala la idea de Litata como una unidad geográfico-cultural. Esa es la lógica. Porque hay gente que durante tres siglos vivió en un solo, en un solo espacio en que la naturaleza modela el carácter y que ahí se crea hasta un idioma propio. Entonces, eso es lo que nos tiene que definir nuestra identidad de biobanos o el río Itata, aquello que fue importante durante tantos siglos, deja huella y eso es lo que tenemos que ir identificando. Concepción fue la cuna de la independencia. Este señor es Martínez de Rosas. Esa foto es antigua porque día está sin brazos, no se lo han visto. Cayó en el terremoto. Está bien, está bien guardado el brazo. Ya O'Higgins volvió a su pedestal. ¿Mm? La estatua de la, de la plaza está bastante mal traer. Martínez de Rosas está sin un brazo. Pero está en pie. Esa estatua es muy valiosa. Es de Nicanor Plaza. Está ahí de 1894, cuando se trajeron a Chile sus restos de Argentina. Él fue el verdadero artífice de, de la independencia. Él fue el gran ideólogo. Porque la independencia, ustedes deben saberlo, nació del sur, nació de Concepción, con ideas mucho más avanzadas que las Cuba en Santiago. Y si, si celebramos la Junta de Gobierno de Santiago es porque este señor hizo varias cosas. Lo primero que hizo fue ir a Santiago a presidir la Junta. Porque claro, el presidente era Mateo Torres Zambrano, pero era un anciano decrépito, como dicen los contemporáneos, que realmente no, no, no era capaz de liderar nada. El segundo mismo fue, fue el obispo, pero nunca, nunca enteró la Junta y falleció el mes siguiente. Él fue el que la manejó. Y él logró dos cosas muy importantes en la Junta de Gobierno. Uno fue un Congreso Nacional, que lo logró a pesar de la violenta oposición de la Junta, no gracias a la Junta. El Congreso no fue obra de la Junta, fue obra de Martínez de Rosa y el Grupo del Sur, a pesar de la Junta. Y te dirán muy por qué. Porque en Concepción seguíamos el modelo norteamericano de un Congreso Nacional con representación territorial. Y Concepción le fue muy bien. Fíjense que un tercio de los diputados del Congreso eran de Concepción. Y Concepción estaba imponiendo un gobierno civilista, representativo al modelo norteamericano, porque había muchos que venían aquí a la zona de Tacahuano y de aquí nosotros habíamos tomado las ideas. Ese fue uno de sus logros. Y otro logro muy grande que tuvo él fue la libertad de comercio. Algunos dicen que la libertad de comercio se impuso porque O'Higgins estuvo en Inglaterra, por ideas vagas como esa, pero no fue así. Lo que ocurre es que a pesar de que todos los comerciantes de Santiago no querían libertad de comercio, Rosa la impuso. ¿Por qué? Porque lo que querían los penquistas era que el comercio de Perú no entrara por Valparaíso, Concagua, Buenos Aires, sino que entrara por Talcahuano, Antuco y hacia Argentina. Y la libertad de comercio era necesaria. Beneficiaba a aquellos que tenían puertos, como Talcahuano, a aquellos que hacían barcos, como nosotros, en San Vicente, en Andalien, en Tomé. Entonces, si ustedes van al parque nuevamente y miran ese friso y debajo de todos los rayados que han hecho los liceanos, van a encontrarse dos valiosas obras de mármol. Uno es un friso que se llama Libertad de Comercio y otro que se llama primer Congreso Nacional. Todo se hizo desde Concepción por este caballero que tuvo la inteligencia de hacer la revolución, no desde Concepción, sino ir a Santiago a hacerla, y de ahí para todo Chile. Esas son historias que el tiempo va a ir borrando, pero es bueno recordarlas, porque como toda esta generación vivió y sufrió, merecen un homenaje, este caballero era el hombre más rico de Chile, porque estaba casado con la mayor heredera, 
su, su señora Nieves Urrutia, la esposa de José Urrutia Mendiburo, el hombre más rico de Chile que tenía hacienda de aquí a Santiago y cuatro de los 20 barcos que lo nombré. El otro hombre, que era el más rico de Chile también, era Nardo Higgins, con una hacienda de 7.000 cuadras en, lo, en la cordillera. O'Higgins, que fue alcalde de Chillán, diputado por Los Ángeles, intendente de Concepción, y después de todo estuvo en Chile. O sea, aquí hizo su carrera. Y que lo perdió todo por la independencia. Si, si hoy día ustedes... Hay un proyecto para construir la casa de O'Higgins en las canteras. Es imposible, pero no están en los cimientos. Todo se destruyó. O'Higgins, por culpa de la guerra, pasó más de la mitad de su vida fuera de Chile. Exiliado. Murió con un pasaje en la mano para volver a Chile. Cuando fue perdonado, no cansó de volver. Sus restos se trajeron apoteósicamente 20 años después que había muerto. Entonces pues una generación que dio todo y lo perdió. Y una generación que nació y su vida política en esta región. Así que esta es la provincia de Concepción, una provincia... Eh, importante en su época y que ha ido perdiendo espacio y, y por eso mismo tiene sentido que la recordemos. Fíjense que eh, yo he estudiado un, un fenómeno que se llama el regionalismo penquista. Incluso está haciendo un trabajo que se llama auge y caída, porque empieza el año 10 definiendo un país centralizado y termina el año 51. Todos han escuchado hablar del general de la Cruz, de su revolución, de la Oncomilla, etc. Bueno, lo que vale la pena tener presente nomás es que siempre un actor relevante en la construcción de la República de Chile fue este regionalismo penquista, que finalmente ha derrotado en comillas el año 51 y eh, no, se vuelve, no se vuelve a levantar. Pero para entender Chile, cómo nació, cómo se construyó el Estado y la Nación, eh, este fenómeno, este regionalismo, no puede sino eh, considerarse. Fíjense que ese fue el primer escudo de Chile de 1819. Tenía tres estrellas, una representada a la provincia de Concepción, otra la de Santiago y otra de Coquimbo. Duró hasta el año 34, 1834, donde fue reemplazado por el actual que tiene el Comunio Cóndor, justo en la época en que Portales impone el Estado centralista, centralizado, cambia el escudo. Los símbolos siguen un poco la realidad. El centralismo de Chile es responsable de mucho del éxito de Chile en el siglo XIX, un país que rápidamente se integró, creó identidad nacional, eh, ganó varias guerras, amplió su territorio, conquistó la frontera agrícola... Eh, fue muy respetado en el Pacífico, tuvo gobiernos regulares, civilistas, durante 90 años. Pero también es responsable de este centralismo feroz que hasta el día de hoy eh, mantiene a Chile aplastado y que hace que en Yungay se viva como en Nigeria y en Vitacura como en Suiza. No lo digo yo, lo dice el informe del PNUD del año 2002. Es decir, la integración armónica, la igualdad de oportunidades, a que todos tenemos derechos según la Constitución no se cumple por culpa de este monstruo centralista, que no deja de crecer, que se coma el presupuesto nacional, que concentra el poder político y económico de la población, que deja sin oportunidades a la vida en regiones y que es necesario eh, corregir si queremos desarrollarnos. No hay ningún país desarrollado que sea centralizado. Y al revés, todos los países desarrollados son descentralizados porque dejan que una competencia sana entre provincias haga que el país como conjunto se desarrolle. Fíjense que después de esa revolución de 51 a Concepción le cortaron los brazos. Se crea el año 48, un poco antes, la provincia de Ñuble, le corta el brazo norte. Se crea el año 52, por coincidencia, después de la revolución, la provincia de Arauco, le cortan el Biobío. Y después, unos años más adelante, eh, digamos, la provincia de Biobío, que es la zona de Los Ángeles. O sea, Concepción, que había tenido un obispado desde Talca hasta Chiloé, que por lo menos como provincia era desde Talca hasta la frontera, terminó reducido poco menos que su radio urbano. Esta fue la consecuencia del intento de Concepción de construir un Estado más equilibrado, más equitativo. Bueno, pero en definitiva, ¿cómo, cómo se construye una, una, una identidad? Eh, Chile nació prematuro. Si fuera una guagua, habría que decir que nació como a los cinco meses. Cuando llega el año 10, 1810, había un cierto germen criollo se han expulsado a los jesuitas, entonces todos los curas eran chilenos, nacidos en Chile, tenían un cierto cariño por su terruño. Había personas que habían ido a Europa, los Higgins, Manuel de Salas, José Antonio de Rojas, no Martínez de Rosas, pero Martínez de Rosas leyó los libros de la, de, la, de la ilustración que trajo Rojas. Es decir, había personas que pensaban en la independencia, el mismo Higgins había jurado en Londres una década antes luchar hasta la muerte por un Chile independiente, pero era una gran minoría, una ínfima minoría. Cuando Concepción eligió diputado del año 11, todos eran realistas. ¿Por qué se produjo esta independencia tan prematura? 
porque el rey de España, símbolo de toda, símbolo de toda legitimidad, confundido con Dios, porque su poder venía de Dios, con el cual habíamos, a cuya sombra habíamos vivido durante tres siglos, cae preso de los franceses y abdica el poder. Y entonces eso provoca un tremendo digamos, desbarajuste en, el, en la legitimidad reinante y se empieza a meter esta idea de la independencia. O sea, Chile nació y fue independiente antes que existiera el concepto de chilenos, antes que existiera el Estado de Chile, antes que existiera la, la nación. Y hoy día eh, se ha impuesto una, una mirada que, de un historiador que se llama Góngora que dice que primero nació el Estado y el Estado construyó la nación. Piensen que el año 1842 se creó la Universidad de Chile. La Universidad de Chile hizo muchas cosas. Controlaba la educación en todo Chile. O sea, todos los colegios le dan examen, los planes de estudio. La Universidad de Chile, con Andrés Bello a la cabeza, todos los años publicaba memorias históricas en que se fue construyendo un relato común de cómo se hizo Chile. Y a fines del siglo XIX, por historiadores que les deben sonar por algún lado, como Vicuña Maquena, Barros Arana, los Amunategui, que son varios hermanos, eh, se construyó una imagen de lo que es Chile como un país que rápidamente se alcanzó la unidad, peleó contra su enemigo externo, se levantó como nación excepcional en América porque se evitó las guerras civiles que tuvo Argentina, Colombia, Venezuela. Y entonces ahí se construyó el relato de Chile, que no, no es tan falso ni tan negativo, pero no es toda la verdad tampoco. Y, y, y esa verdad histórica que se impuso en el siglo XIX es la que ustedes tuvieron en el colegio. Eh, ha sido cuestionada. Yo he cuestionado esta, esta historia de la perspectiva regional, eh, instalando una nueva perspectiva de la independencia en un libro que se llama Concepción contra Chile. ¿Mm? Y eso un poco, eh, releyendo todos los documentos de la época de la independencia, uno demuestra que no fue ni tan pacífico, ni tampoco fue una cosa eh, impuesta de Santiago. Ya hemos visto cómo la revolución llegó del sur. La Chispa hizo un artículo que se publicó en una revista, eh, La Chispa de la Revolución vino del sur. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hoy día? a 100 años de, 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 esa, de esa fecha. Nos falta construir ahora una identidad regional. Ya tenemos una identidad nacional. Están los símbolos patrios, está la bandera, más que nunca la bandera, ¿no es cierto? Para el terremoto nos salieron las cruces, salieron las banderas. Lo mismo ocurrió con los mineros. O sea, tenemos elementos comunes que nos identifican a, a nivel nacional. ¿Y qué nos identifica a nivel regional? ¿Dónde están las claves de nuestra identidad local? Eh, ¿Hay que construirlas, volviendo al, al principio, o bien hay que buscarlas? y desentrañarlas. Fíjense que quisiera mostrarles algunas imágenes para que fuéramos reflexionando sobre nuestra identidad. Hace, un, hace un, unos años atrás eh, se instaló esta estatua de Lautaro en la Plaza de Armas de Concepción. Todos todo lo han visto. Yo estuve ahí el día que se inauguró. Yo escribí el folleto con el cual se hizo el, se, se inauguró. Me quedó muy extenso el texto y como a la alcaldesa de la época le gustó, en vez de cortarlo, hizo un folleto con un acordeón así enorme que cuenta la historia de Lautaro, y según y, y la, y la, se mueve el lanzamiento, había muchos mapuches, y había senadores, diputados, ¿no es todo el mundo quiere estar sacándose la foto cuando están los mapuches presentes, y un mapuche hizo un largo discurso sobre Lautaro, de como unos 40 minutos, en Mapudungu, en que nadie entendió nada, digamos. no hubo traducción, no hubo resumen, pero todo el mundo con mucho respeto escuchamos, no sé si nos habrá insultado o quizás que habrá dicho, ¿Ah? yo creo que hay que buscar un equilibrio ahí. Y este señor, lamentablemente, Lautaro, sigue peleado con Valdía, porque Valdía está en la otra esquina, ¿cierto? Y sigue dando la espalda. Por lo menos la diosa pagana Ceres, que está en la fuente de la plaza, se mira de frente con la piadosa de María de la Catedral. Aquí, en cambio, siguen enojados después de cuatro siglos. Eh, alguien me decía que fue un acto de justicia que se instalara por fin a Lautaro en la plaza. De hecho, en Chile no había ninguna estatua de Lautaro. Bueno, tiene un pueblo, tiene una calle, tiene varios homenajes, pero no tenía ninguna estatua. Yo decía, no sé, es una, un acto de justicia porque, mal que mal, Pedro Valdía fundó Concepción y Lautaro quemó la ciudad dos veces. <ríe> es verdad, 1651, 1654. Pero lo que en el fondo queremos decir con un acto de justicia es que nosotros somos herederos de dos tradiciones, de dos culturas, de dos pueblos. ¿eh? Y por lo tanto es necesario que nuestra identidad fronteriza, ambos legados se reconozcan. De hecho aquí Lautaro está mirando hacia el sur, mirando hacia Arauco, allá en del Biobío. Esta es una porción de nuestra identidad que no podemos negar. Pero este caballero decía, Concepción, a mí también me gusta el campo. ¿Está nada tan perdido? ¿Tenemos identidad agrícola o ya no somos agricultores? Si ustedes van a la Plaza de Armas de Concepción, encuentran lo único que queda de Concepción del siglo XIX. 
Lo único que queda del Comisión del siglo XVIII está un par de cuadras más allá en el Convento de la Merced, un, un pequeño muro, nada más que un muro que no sé cómo salvó el terremoto, que el Convento de la Merced, que de 1769, o sea, 20 años después que la ciudad se fundara aquí en este Valle de la Mocha, y que es muy importante porque estuvo en tu literario, que después fue el Liceo de Hombres, que está el día de hoy, es uno de los colegios más antiguos, más prestigiosos de la región, donde estuvieron tres presidentes. Ahí partió. Ahí estuvo la primera imprenta de Concepción, donde se hizo el Faro del Biobío, el primer diario. Y lo que queda es un pedazo de muro. Del siglo XIX, Benquista, queda nada más que la estatua de la plaza, la estatua de la diosa Ceres. Si ustedes la miran con cuidado, la verdad que yo antes encontraba fantástica esta estatua, fue obra de Pascual Vinimelis, gran director de obras penquistas, que diseñó varios edificios del centro. Eh, él habría diseñado esta estatua la, y se, se encargó a Escocia, en Edimburgo se fundió, llegó al año 1857. No es robada de Perú por si acaso, ¿eh? al menos esta no, ¿eh? de la Guerra Pacífica, es anterior. Y la pagamos. Eh, pero la verdad que los tritones, o, o las sirenas que tiene, yo pensaba que era, muy, era fantástico, pero el estuvo en San Fernando tiene lo mismo, no es que se compraban por catálogo en Francia, en Europa, el fierro fundido, así que me decepcioné profundamente. Pero la diosa Ceres es valiosa porque tiene su, su gavilla de trigo y su hoz. Refleja el pasado agrícola, el pasado triguero de Concepción. De la época en que le exportábamos a Australia, exportábamos a California. O si sea, la gente cree que la globalización es un fenómeno moderno, pero siempre hemos estado exportando mercados externos. Y de esa agricultura se generó mucha riqueza. Se construyó un edificio municipal estilo Bozar, en una esquina de la plaza que es San Ibal Pinto con barros. Un edificio de tribunales fantástico una intendencia de dos pisos neoclásica, el Portal Cruz, eh, el Teatro de Concepción, el Liceo, todos edificios destruidos por el terremoto 39, la ciudad que, neoclásica que desapareció en ese gran terremoto el 24 de enero. Todo esto lo financió el trigo. Y qué terrible, si uno ve una foto de la plaza, yo, eh, todos los edificios que están ahí se destruyeron dos veces. O sea, solo queda el estatua de la plaza, que está muy destruida, y que si ustedes van a verla, está enderezada, pero se cayó un escudo, eh, se cayeron las lámparas, eh, hay algunos que se han perdido, ojalá estén bien guardados porque es lo que nos queda. Y, y, y además Concepción se hizo gracias a la migración del campo hacia la ciudad. Eh, en Concepción, quiero decirles terriblemente, moría más gente la que nacía entre el año 1980 y 1920, moría más gente la que nacía por las infecciones. Si Concepción tenía una fuente en la plaza preciosa, con agua, con chorro, y no tenía agua potable y la cantarillaba. Por eso es que la estatua de la plaza tenía una, una reja, para que la gente no fuera a sacar agua, era indigno, en la ciudad que quería ser europea, que la gente fuera a sacar agua a la fuente cuando tenía esos tritones franceses. Y esa reja todavía está, está en la Plaza Cruz. Ojalá, ojalá no se pierda. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, la agricultura es parte de nuestra identidad y está volviendo a hacerlo, no quizás en Concepción, pero sí en Ñuble, porque el, esta región, Chile, pero también esta región, tiene una estrategia de desarrollo basada en tres claves, que son la, el tema de la de la biotecnología, eh, la madera y la agroindustria. O sea, Chile, potencia agroalimentaria, es la clave para nuestro desarrollo eh, hacia el 2020 y eso nuevamente se reconduce a la agricultura. Bueno, esta es la ciudad recién refundada en el Valle de la Mocha. Qué importante era el elemento natural, la cercanía al río, el suministro de agua, la cercanía al Parque Ecuador. Nadie pensaba en el parque como un lugar de recreo, sino por supuesto suministro de tierra para las tejas, para la adobe, suministro de madera y una serie de lagunas de las cuales no queda ninguna, salvo nuestra eh, querida Tres Pascuala, que se salvó jabonada, porque el mayor mérito que tuvo Martínez de Rosas como intendente de Concepción fue justamente sacado de la laguna Gavilán, la laguna Los Negros, la laguna de Chepe y otras más que estaban en el centro urbano. ¿Mm? O sea, tenemos una identidad fluvial. Concepción está a 8 kilómetros del mar. Concepción tiene 7 lagunas. Un río de dos kilómetros de ancho, mucho más fluvial que Valdivia, pero hemos vivido espalda y negando esa identidad. Pero estamos a tiempo de recuperarla. Y por lo tanto, también es una clave que hay que analizar. Y la identidad minera. Eh, fíjense ustedes que todo el mundo sabe que Chile vivió el salitre hasta los años 20. No se pagaba impuestos en Chile. Con esa riqueza de salitre se hicieron cosas increíbles. Se fundaron colegios por todo Chile y hicieron los ferrocarriles. Con, ese, con esa riqueza del salitre... Eh, se creó la administración pública, en el fondo se creó la clase media, los llamados ciúticos, la gente que llegó al poder con Alessandri. Chile cambió. En el siglo XIX este fue el país de la oligarquía, en el siglo XX fue el país de la clase media gracias a esta riqueza, que se perdió en el año XX, con lo cual el país entró en una profunda crisis hasta que el cobre logró reemplazar el salitre. Pero nuestra región tuvo una historia distinta que la del país, 
esta región fue agrícola y la crisis agrícola fue anterior. O sea, nuestra región fue obligada a ser industrial mucho antes. Y tuvo una gran industria. Y además el tema minero. El proletariado y los trabajadores como grupo social separado de los campesinos nacen con las minas de Lota, que fue responsable de un gran progreso y muchas migraciones hasta mediados del siglo XX. Mira la riqueza que creó el carbón, el parque de Lota, el castillo del parque de Lota, hecho por la familia Boyenechea y que nunca nadie habitó. Falleció y se iba a Boyenechea sin terminarlo, después fue oficina, finalmente cayó en el terremoto del 39, se modificó, se reparó, hasta que después del 60 fue demolido. Una ironía. A lo mejor somos puertos, fuimos puertos. Fíjense que esta región tiene ocho puertos. La séptima y la novena ninguno. Esta región tiene una aduana con jurisdicción sobre tres eh, regiones. Tiene 50 kilómetros de costa. Y tiene al frente un océano enorme. Al frente tiene Australia. Es, es, eh, hoy día estamos claros que el, el mar del presente es el Pacífico. En una época fue una gran barrera. Hoy día el 60% del comercio mundial transita por aquí. Así que también es una identidad a la cual no debemos negarnos, porque a lo mejor ahí está el futuro. Chile comercia más o menos un tercio de su comercio exterior con Asia, un tercio con Estados Unidos, un tercio con Europa. Pero esta región más del 50% con Asia. Eso también es una clave que hay que tener presente. Esa es la fábrica de azúcar de Penco, la refinería de azúcar. Es un ejemplo más de la, del polo industrial que surgió tempranamente en la zona costera de esta región y que lamentablemente hoy día están en ruinas. Chile en el año 80 abrió su economía, muy drásticamente, muy rápido. Eso fue bueno para el país como conjunto, no perdamos de vista. Pero para esta región fue complicado, y todavía no podemos repararnos. Ahí ustedes ven Tomé en ruinas, Lota en ruinas, Coronel, Tacahuano quiere levantarse. Es decir, nosotros no hemos logrado como país, como sociedad, repartir de manera equitativa los beneficios y los costos del desarrollo. Abrimos la economía lo que fue bueno para el país, pero nosotros pagamos nuevamente un alto precio del cual todavía no nos recuperamos. Pero esa industria es parte de nuestra identidad, porque esa industria es tan grande. Oveja Tomé, ¿no es cierto?, que es una industria de 1865, eh, o la industria del carbón, eh, las maestranzas antiguas, sin esta ciudad, en Concepción, se hicieron locomotoras. Eh, fíjense ustedes que eh, esa industria no solamente tuvo una importancia económica, también cultural. O sea, familias completas, generaciones, giraban en torno a las industrias. Era un sistema de protección social, mucho más avanzado que lo que el país mismo ofrecía. Y todo eso, de alguna manera, se perdió. Esto habla de nuestra identidad fluvial, como el biodío era un gran paseo, y además un gran medio de transporte. Eh, frente a la pregunta si el biodío era navegable o no, no era tan, ni tan navegable, porque siempre se han bancado desde 1600. No solamente se embanca ahora por el corte de árboles, siempre se ha embancado, pero siempre un gran comercio fluvial y tráfico entre nacimiento y concepción. Y de hecho se pensó que el ferrocarril fuera multimodal, o sea, llegar en barco hasta nacimiento, hacia la frontera y después tomar el tren. Después el ferrocarril destruyó la navegación fluvial, compró todos los barcos y los destruyó para evitar la competencia. Así fue la verdadera historia. Pero en un minuto, este comercio fluvial fue importante. La prueba está en que muchas eh, industrias nacieron en nacimiento en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque a través del río se transportaban. Así que también es, es parte de nuestro pasado. Vean ustedes que cuando estuvo eh, la Perrus en Concepción, un agante francés, hacia fines del siglo XVIII, en 1786, así se vestían los penquistas, a la moda francesa. Pero la moda francesa 30 años antes, ¿eh? por si acaso. En esa época se heredaban los trajes de padres a hijos y iban los testamentos. O sea, hay una parte de la sociedad penquista muy europeizada, muy afrancesada, y al frente estaban los otros, los, los habitantes de Chile, el, el pueblo, con sus mantas, con sus ponchos, eh, con una diversidad racial y diversidad cultural. Y con el paso del tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que hoy día ya no es así. Fíjense que una persona de clase alta centeguina tiene 10% de sangre indígena, y también puede tener sangre negra. Una persona de esta región cualquiera, con algunas excepciones, tenemos todos 50% de sangre indígena. Así que yo no puedo plantearme como frente a los otros con los mapuches o con los españoles, somos algo distinto, algo construido a través de tres siglos de convivencia. En un minuto se entendió que lo que mejor podía hacer uno por los indígenas era integrarlos. De muy buena fe, sacerdotes como estos capuchinos, 
eh, llevan a los indígenas a la escuela, escuela indiecito dice ahí. Y vean ustedes los símbolos, la bandera chilena, el mapa de Chile, y él educándolos, vestido a la europea, enseñándoles a escribir. Una foto que tiene todo un contenido, es una representación. No, no es inocente, pero representa lo que de buena fe se quería hacer. Si queremos que ellos puedan progresar, si queremos que ellos también puedan ser diputados, como hubo varios, mapuches, diputados, etc., tienen que manejar el idioma, tener las herramientas culturales. Hoy día hay algunos que acusan a esto de genocidio, que destruye la cultura. Yo no me pronuncio en eso, pero quiero decirles que en otro momento de la historia se entendió que esto era lo adecuado. Eh, nuestra generación tiene que también buscar su propia respuesta. Eh, ¿Y cómo no entender que también las tragedias naturales nos han definido? Eso que está ahí ocurrió el 20 de octubre del año 34. No fue un terremoto, fue un tornado que nació por, por Gualpén, atravesó Concepción, levantó el techo de las casas, arrancó los tilos de la plaza, eh, eh, destruyó varias casas y terminó en el barrio de la Toma, donde está hoy día la Universidad de Concepción. Un ejemplo de lo que puede ocurrir. Esto fue ahora. Esa casa está en San Calle San Martín. ¿Y por qué se la muestro? Todos lo recuerdan, ¿no es cierto? En Calle San Martín, esto de estar entre Niel Pinto y Colo Colo. Porque a mí no se me ocurre una, una calle más ecléctica, palabra muy elegante, quiere decir un popurrí, una cazuela ¿eh? ecléctica, de Concepción, que esta. Vean ustedes que la casa del lado, probablemente de los años 40, fue intervenida esa casa y después, por suerte, sacaron la intervención y volvió a ser una casa digna, digamos, eh, modernista. Esto es el año 60, ¿no es cierto? Una estructura ligera, transparente, en, en colores, un lujo concreto. Esta casa, una supervivencia de los años 30, por ahí está la dueña todavía, para los quizás, esta foto fue a las 9 de la mañana, el mismo día del terremoto. Es decir, Concepción está hecho a partir de estos terremotos. Y obviamente una ciudad con tanta historia, porque Concepción tiene mucha historia, porque, la, porque ustedes pueden pensar en la ciudad de Angol, en Cañete, en Villarrica, ya que hablamos de Pucón, son ciudades también fundadas en el siglo XVI, pero ojo, que desaparecieron en la selva, destruidas en la gran sublevación de 1598, y reconstruidas después para la pacificación a mediados del siglo XIX. Por dos siglos, solo la selva. Solo la selva. En cambio, Concepción son cinco, cinco siglos de un poblamiento continuo. Es una historia larguísima, compleja, pero que por la misma destrucción natural, por la guerra, etc., tiene muy pocos testimonios. Y es difícil valorar una ciudad y su historia sin elementos tangibles. En Santiago, un libro de historia es como una guía de viajes. Ahí está la Casa Colorada, ahí está el consulado donde estuvo la, la audiencia, ahí está la catedral. Concepción ha tenido siete catedrales. Eso afecta el carácter. Y cuesta construir identidad sin tener algo material en que reflejarla. Esa inundación fue el 2006. ¿Por qué muestro fotos recientes? Para que veamos que esto no es historia antigua. El pasado y el presente se unen, se articulan y nos entregan claves para el futuro. Históricamente el biobío salía por lenga. El biobío era un delta en el siglo XVI, como el Nilo. Ahora con los terremotos se ha ido elevando la costa, se ha ido secando y sale por acá. Pero el río tiene mejor memoria que la gente y de vez en cuando recupera su cauce y reconstruye su, su antigua senda. Se los digo porque eh, Concepción siempre perdonó los terremotos. Ustedes recordarán cuando recién fue el terremoto, al día siguiente estábamos devolviendo la ciudad completa y de a poquito empezamos a perdonar a los edificios, a repararlos, a taparlos con masillas y de repente volvemos a meternos adentro y bueno, hay que seguir viviendo. Es un mecanismo, el olvido, es un mecanismo de defensa del ser humano. Terremotos terribles ha habido como 12 en nuestra historia, como 8 maremotos. Penco ha sido destruido varias veces, Penco esta vuelta se salvó. Hubo una pequeña marejada que no fue nada, pero terremotos anteriores fueron olas terribles que no dejaron piedra sobre piedra, ni siquiera los edificios con fierro se salvaron y se destruyó todo el plano. Ocurrió dos veces en menos de 20 años, 1730 y 1751. Cuando una misma generación tuvo que hacer dos catedrales, cuando una misma generación vio dos veces destruido todo lo que habían construido por el mar, Ahí se decide el traslado al actual emplazamiento. ¿Ah? Es decir, cada generación tiene que ser su catedral, pero dos veces la misma es demasiado. Y por eso no tenemos que perder de vista que la naturaleza pasa la cuenta. Y no solamente la naturaleza. Esto fuimos nosotros. Esto no fue el 24 de enero a las 11 de la noche cuando fue el terremoto del 39. Esto fue el 2 de febrero. Una catedral magnífica, neoclásica, 1827. Unas torres hechas por Eugenio Joano, un gran arquitecto que hizo muchas iglesias en Santiago, eh, que agregó las torres el año 10 para el centenario, que quedaron un poco inclinadas. Una catedral enorme, que cuando hicieron el, 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 el estacionamiento subterráneo, vieron que llegaba mucho más adelante. 
que antes tenía unas obras de mármol fastuosa, todos los, eh, había, había cuadros de Monboazán, eh, estaban ahí los, los mausoleos, los grandes obispos, todo de mármol traído a Roma, en una época en que no era fácil traer elementos de Europa. Y aprovechando que estaban los marinos ingleses, en el, se dinamitaron sobre la catedral y se perdió todo. ¿Mm? ¿Se podía salvar? ¿No se podía salvar? Yo estuve en Arequipa un par de veces y de Arequipa tiene una catedral neoclásica igual con dos torres. Y se cayeron el terremoto de 79. Estas quedaron inclinadas, estas se cayeron. Y los arequipeños, sin, sin dudarlo ni pensarlo, obviamente las reconstruyeron, las repararon. Hoy día Arequipa es patrimonio de la humanidad y Concepción es considerada una ciudad sin patrimonio. ¿A quién, quién es el culpable del terremoto? Ustedes se están formando como arquitectos, toman en cuenta esto. Nada es inevitable, con voluntad, con tecnología y con recursos, todo es posible. Se puede hacer de nuevo los edificios romanos si uno quisiera. Así que nunca acepten que un edificio es irreparable. Todo es un tema de recursos, de voluntad y tecnología. Los polacos rehicieron Varsovia y los alemanes, varias ciudades, en base a los planos. Aquí nadie nos impide hacer lo mismo. Este es el terremoto del 60. Dimos una gran lucha nosotros por, el, por este puente, lucha que después se volvió inútil porque se cayó completo, pero logramos con el ministro de Cultura, con el alcalde y con la intendenta salvar el cabezal norte, 10 cabezales, para en el futuro hacer una especie de Muelle Vergara, un museo, un paseo, un embarcadero, porque el Parque Ecuador está subutilizado, en mi opinión, solamente se ocupa el centro, pero si tiene dos ejes importantes, perdón la expresión, dos tiendas anclas, así como en el mall, en los extremos, como la Universidad de Concepción y su campus, o este embarcadero, va a aumentar la ocupación, porque ustedes saben que se está ampliando ahora en una zona que es Pedro del Río, para conectar el parque actual con el río. Este embarcadero que se podría mantener, y que por el momento no se echaba abajo, porque ustedes ven, eso se salvó, y no fue casualidad, eh, puede ser la base de un gran parque urbano y de la recuperación del borde del río y del reencuentro de la ciudad con su río y con su identidad fluvial a que nos referimos. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las tareas pendientes que tenemos? Eh, tarea más bien destinada a ustedes, a los profesionales, a los que están formando, a los que tienen elementos culturales de referencia, a los que son capaces de ir más allá de lo obvio. Primero, necesitamos elementos culturales simbólicos y políticos que permitan crear un imaginario colectivo en que se sustente una identidad en construcción. Tenemos que extraer de nuestra historia natural, de nuestra historia política, estos elementos a fin de eh, crear o sea, tipologías, crear, buscar elementos en que nos reconozcamos. Esta región tiene una gran eh, fortaleza y una gran debilidad. Eh, esta región es muy diversa. Esa es la fortaleza y la debilidad. Piensen ustedes que hay regiones como la séptima, que uno dice, bueno, la séptima es agrícola. O la undécima, que es un gran parque nacional. O la segunda, ¿con qué lo asociamos? Con el desierto, con la minería. Y la región del Biobío es fronteriza, es agrícola, es industrial, es puerto, es urbana, es estudiantil. 30 instituciones de educación superior, 40% de los jóvenes estudiando, más que el promedio de Chile. O sea, tiene esta diversidad. ¿Cómo nos integramos? ¿Cuál es la solución? New la región, Los Ángeles región o buscar elementos que nos den eh, eh, una, un, un alma común. Yo les comentaba que Chile construyó su relato, su relato mítico, bueno, no digo yo que sea todo falso, pero mítico en el sentido que, que es como una metáfora original, eh, a través de la historia de historiografía del siglo XIX, este Barzarana y Cuña Maquena. Pero eso no lo hemos hecho en la región. Y el otro día cuando presentamos este suplemento del Diario del Sur, por los 200 años, planteamos el desafío de escribir una historia de la región desde la región. No una historia chauvinista, que diga que somos los mejores, pero una historia que explique y articule todos estos elementos. La inmigración extranjera, los vascos franceses en, 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 en Cañete, los alemanes en Contulmo, los suizos un poco más allá, los boers, los, los árabes, ¿no es cierto? los turcos en Chillán, eh, la entidad mapuche, la entidad pehuenche, o sea que nos dé un sentido propio eh, que explique las migraciones, cómo surge el polo minero, etc. Necesitamos una historia regional en que reconocernos, identificarnos, una identidad, como alguien decía, biobana, biovense. Y finalmente, necesitamos gente comprometida. Si nadie se enoja, se si todo el mundo le da lo mismo, Santiago puede hacer lo que quiera. Ustedes ven que llevamos 20 años esperando 500 millones para recuperar el Teatro del Liceo, que está ahí, que sobrevive cada terremoto de manera milagrosa. Y en cambio, por accidente, se les quemó en Santiago el Diego Portales, 
y salieron 1.500 millones, no sé a dónde, y se inauguró en menos de un año. Se le ocurrió a otro presidente hacer su propia pirámide debajo de la moneda y no hallaban qué cosas poner ahí. Hicieron el museo sin tener qué cosas poner. Eh, para el centenario, en Santiago hicieron el Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Mapocho, el Trasandino. Y en Concepción, la orquesta del regente Chacabuco se fue a Santiago a celebrar. Aquí hicimos unos arcos de rama en la plaza. Aquí en el Chepacuala se hizo algún espectáculo. No quedó nada perdurable. A 100 años de la independencia, de la región donde se peleó y se murió por la independencia. O sea, hay una tarea pendiente. En definitiva, esa es la tarea pendiente del Bicentenario en el espacio regional. La construcción de una identidad que recogiendo la esencia de lo que es la región se constituya más que una cosa vacía, histórica, en un gran proyecto compartido de futuro. A eso los invito, a eso los llamo. ¿eh? De eso se trata. Muchas gracias. Me dicen que tengo que hacer una pregunta. Sí, claro. Un comentario, a ver si, por favor. Sí. Ya. Por favor. ¿El borde costero o el parque Pedro del Río? A ver, hay varios comentarios sobre eso. Me parece una estupenda pregunta porque eh, fíjense que en el mundo actual, en los países desarrollados, mientras más desarrollado es un país, más la gente se quiere acercar al mar. Hay una necesidad de estar cerca del mar, sea como segunda casa o como primera casa. Es un lujo vivir cerca del mar. ¿Por qué es tan importante Barcelona? ¿Por qué hay 25 vuelos diarios de Inglaterra hacia Benidorm por la cercanía al mar? O sea, para nosotros es un gran activo. Yo creo que no, yo, no se puede ir lejos del mar. O sea, eh, no sé, yo siempre vivo acá. Esas temperaturas extremas en invierno, en chillano, en verano. O sea, la verdad que el efecto morador del mar hace que aquí se, sea un lugar muy agradable. Eh, y por lo tanto, hay un gran potencial de desarrollo en el borde costero de la región que no lo hemos aprovechado. Al revés, lo hemos dañado. Fíjense que el año 90 en nuestra región había 54 playas y solamente 4 no contaminadas. 54 playas, 34 no contaminadas. El único gran logro ambiental de los últimos 20 años es el saneamiento de las aguas. No es barato, es fácil, pero se está logrando, más del 90%. Y eso está permitiendo que lugares como Penco, primero, Tomé, San Vicente, que fueron grandes balnearios a principios del siglo XX, donde veraneaban los presidentes, y el presidente Balmacea veraneaba en San Vicente, y en Penco veraneaba eh, Alessandri, y en Tomé también Ibañez del Campo, puedan volver a, a encontrar en el, en el desarrollo turístico una clave de su desarrollo, un desarrollo endógeno con mucho impacto en la economía local. Y por tanto, el borde costero puede ser la clave del resurgimiento de, una, de la costa. Además que cuando Concepción se refundó, a ver, por favor, muchachos, les pido silencio. Cuando Concepción se refundó, acá en, acá en el actual Valle de la Mocha, se dijo, y el puerto es Tacahuano. O sea, siempre había una, una relación, digamos, sinérgica entre Tacahuano y Concepción. No siempre eso es positivo, ¿verdad? porque ustedes ven la experiencia chilena de Paraíso y Viña o de Coquimbo y La Serena. En estas conurbaciones, estas ciudades hermanas, siempre hay una que concentra la riqueza y los sectores residenciales más lujosos, y otra, en cambio, la industria pesada, la contaminación y la pobreza. Eso es una, algo muy difícil de revertir y solo se puede hacer con políticas decididas y recursos del Estado. Es decir, eh, no es algo que ocurra espontáneamente. Y ahí entonces se requiere buenas políticas públicas, buena planificación y buenos incentivos. Y respecto a Gualpén, es un tema que yo conozco mucho porque yo escribí la biografía de Pedro del Río. Y ahí entonces hay un buen capítulo sobre el patrimonio natural que representa. Fíjense que Gualpén, en una, en una frase, es una reliquia. Es lo que queda de Selva Valdiviana en nuestra costa junto con lo que, lo que ahora es el parque de, de Nunguén. Talcahuano es una comuna sobrepoblada y muy compleja. No hay donde poner un cementerio. 
Le hablaba con un amigo que hacía el plan regulador de Tacabano y me decía, Armando, tenemos todas las complejidades en Tacabano, excepto los geysers, pero todavía encontramos un geyser, así las tiene todas. ¿eh? Es decir, eh, eh, y además la calidad de vida depend, depende de la disponibilidad de áreas verdes por habitante. Y por tanto, mientras más habitantes haya y mientras menos áreas verdes, más pobres somos. No todo el mundo puede pagar un club privado. Entonces, por eso Gualpén cumple un rol clave. En Gualpén se han identificado 70 especies de aves. Se está reforestando hoy día. O sea, yo creo que Gualpén eh, es un fondo... A ver, la península de Gualpén tiene 2.200 hectáreas y todo es santuario de naturaleza. No parece, porque por el pueblo petroquímico está todo contaminado. El parque Pedro del Río son 500 hectáreas y un poco más. Pero solo 125 son parques. El resto, como Pedro del Río era empresario, lo tenía muy claro, se arrienda justamente para financiar el parque porque nadie le pone un peso. El parque igual pene de Concepción, pero está en Tacahuano, la municipalidad no puede gastar. Tacahuano no gasta porque está en Onguén, está en Gualpén, igual pene no gasta porque es de Concepción. El Estado no le pone ni uno, tampoco está en la red de la DIVAM. ¿Quién hace algo por Gualpén? Casi se cae con el terremoto y no hay quien lo levante. Es una cosa muy triste. Por eso cuando vayan les cobren, no reclamen. Piensen que es de vida o muerte. Toda la arquitectura del siglo XIX de madera de esta región de los colonos se está cayendo a pedazos y nadie está haciendo nada. La casa de Yeramendi, Los Álamos, las casas zonas de Encañete, eh, la única excepción es que sea con Tulmo y lo era con que cura, no sé si sigue haciéndolo. Red está en el suelo. Entonces, eh, esto es una herencia arquitectónica de esta zona de transición que está hoy día amenazada. Igual es un ejemplo, es una casona cochagüina del siglo XIX, pero hecha de madera y en un lugar precioso. ¿eh? Así que Hualpén... Es un lugar fantástico, pero tiene un potencial mucho mayor que hay que desarrollar. ¿eh? Así que eh, ojalá llegue el día en que las 500 hectáreas del parque pasen a ser realmente eh, un parque público, porque esta región necesita ese espacio y mucho más. ¿eh? Y mucho más. Eh, gracias. Y el gentilicio que usted utiliza eh, frente al bioviano, que realmente eh, me declaro incompetente... Biovano o biovense. ¿Ah? Biobano o biovense. Claro, eh, yo lo que más había escuchado de, era de pencopolitano, que, que era por una cuestión de... De, de, de origen de, penquista. De, exactamente. Eh, fíjense que Barros Arana, cuando joven, escribió un libro sobre la independencia, menos centralista, en que decía que Chile tenía dos provincias, Concepción y Santiago, y decía de Atacama al Maule todo era Chile, Chile. Y de, del Maule al sur todo era penco. Nosotros éramos los pencones. Y después surgió este gentilicio de los penquistas. Y lo penco politano es una expresión del, de fin del, de 1970 de un gran periodista, periodista nacional de esta ciudad. La sala de periodismo se llama, como él, Víctor Solar Manzano. Y eso surgió lo penco politano como un sentimiento, como un aspecto de identidad. Eh, Biobano se refiere al río como un factor de identidad. Y si es biobano, biovense como si este mucano, temuquense, chisianense o chillanejo, no creo que sea lo relevante, porque nadie sabe en esta región cómo escribir bio, bio si con guión, sin guión, sin tilde, juntos, separados. No es el tema. El tema es que tengamos una identidad más amplia que la pura ciudad en que vivimos. ¿eh? Y nos sentamos parte de un espacio común que nos hace diferente, distinto, y a partir del cual nos relacionamos con, con los demás. O sea, yo recuerdo una vez, ¿quién podría negar que Cataluña le ha hecho bien? un poquito de nacionalismo, una vez yo en un auto arrendado iba cruzando desde Cataluña hacia Francia y en la frontera le pregunté al guardia civil si estaba dejando España y él me dijo, España está tan lejos, me dijo, se genera el catalán, le va a ir a España. Bueno, el exceso de eso tampoco es bueno, ¿eh? pero a nosotros nos falta un poquito de eso, porque aquí vienen candidatos de Santiago a postularse como diputados y no está lo mismo, nadie siquiera les pide nada, nosotros nos, nos controlamos si los diputados votan por la región o contra la región. ¿eh? Pero si ven ustedes... Eh, los, por una disputa política nacional a la cual yo no voy a entrar, se le negaron los votos al gobierno para aprobar una reforma minera que crucificado 900 millones de dólares que se han aplicado a la reconstrucción. Los diputados de la región, dos de ellos, dos senadores de la región, votaron contra sus partidos porque ¿cómo le vamos a negar a esta región 900 millones que son necesarios para construir a mar y tantas cosas? Pero los demás diputados de la oposición de la región votaron en contra a pesar de que estaban negando dinero para reconstrucción y aquí nadie le importó nada, nadie se enteró. Mientras no haya una ciudadanía comprometida, informada, van a poder hacer cualquier cosa. Por eso es que es importante que los que han tenido la oportunidad de estudiar y educarse se hagan responsables. No les digo que se quemen a los bonzos, pero algo podemos hacer, ¿eh? por lo menos enojarnos. ¿Mm? Si hay algún otro comentario, alguien nos...
Eh, según usted, ¿cuál sería la llave de, para la descentralización de la región? ¿Cuál sería el, 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 el modo operante, a lo mejor, si es que nosotros deberíamos, como ciudadanos, como vivobanos, como si usted, de, de apoyar a lo mejor un... un eh, Estados federados, ¿cuál sería la, la, la llave, no sé, cuál sería el, el modo de que nosotros podamos surgir, pero de manera real? O sea, no, de no quedarnos en el, en en el discurso. sueño de... La, la verdad es que el centralismo es un tema más bien cultural, que está en la cabeza de cada uno, en el corazón. La gente aquí prefiere preguntar a Santiago para no arriesgarse. Es un tema muy incrustado, al que está muy adentro. Por lo tanto, no se arregla en un rato. Este país es tan absurdo que el Ministerio de Hacienda tiene 14 pisos en Santiago y 7 funcionarios de la región del Bío Bío que hacen, se fijan en la región con dos millones. O sea, ¿cuál es la clave? Se preguntan a mí, perdón lo que voy a decir, hay que politizar el tema. Aquí surgió la Corbio Bio, la Corporación para la Generación Bio Bio, y de aquí se creó la Corchile, que han hecho jornadas nacionales, estudios teóricos, han publicado muchos libros, tienen mucho respeto por su trabajo, mi padre fue uno de los fundadores y directores toda su vida. Y ellos lo, tienen un gran logro a saber, que es que no hay nadie en Chile que defienda el centralismo, teóricamente. Y lo recibe ya la, la presidenta, y andaban del, abrazo, del brazo de la presidenta y el presidente Lago. A mí me da miedo cuando veía a los regionalistas del mano, de, de mano del presidente, porque es justamente el, el poder político de dónde viene el problema. Entonces, ¿cuál fue, el, en mi opinión, el problema? De que, habiendo un consenso teórico, la única forma de pasar a la acción es politizar el tema. Y entonces, eh, que haya personas que tomen sus decisiones en clave regional, que no le importe si sea el Partido Verde, Rojo, si sea la derecha o la izquierda, sino que le interese la que las decisiones sean Consejo Regional. Eso ya lo entendemos en materia ecológica, ya entendemos que un, eh, yo apoyo a un diputado. Eh, yo tengo una mirada bastante ecológica, yo tengo un exalumno eh, que se llama Félix González, que fue candidato a diputado, yo voté por él aunque sacamos el 1%, a lo mismo, pero tenía una agenda clara que yo compartía, que era salvar la laguna de San Pedro, que nadie está haciendo nada. Entonces necesitamos gente que tome la bandera, el regionalismo y de la pelea. Porque hoy día el gobierno central puede hacer lo que quiera y sin, no paga ningún costo. No hay, no hay costo político en ser centralista porque nadie se enoja y nadie se entera. Entonces, el, a riesgo de dividirse un poco, a riesgo de pelearse, yo creo que hay que meter la agenda eh, eh, regional en el debate público, en el debate político. Faltan líderes que suman con esa perspectiva su liderazgo. Esa, esa es mi opinión. Oye, gracias. La, la pregunta no es muy sencilla. Yo les eh, entregué varias claves de nuestra identidad o varias eh, posibles identidades múltiples, porque esta región no cabe en una sola. Hablamos de la identidad agrícola, industrial, cultural, ¿no es cierto? Algunos hablan incluso de una identidad forestal. Eh, la pregunta es que elijan do, dos elementos identitarios de nuestra región, los jerarquicen como uno más importante, pero también uno secundario, para no perder de vista que no es una, la identidad no puede ser única ni hegemónica, lo justifiquen. O sea, que elijan dos claves de la identidad de la región para ustedes, que puede ser clave histórica, geográfica o, o, o incluso simbólicas, las que la jerarquicen, cuál es la más potente y cuál, cuál la acompaña, lo justifiquen seguramente, lo expliquen. Puede ser la cosa más increíble, pero a partir de eso pueden surgir símbolos que después podamos eh, empezar a difundir. Esta región no tiene un escudo, o sea, tiene un escudo propio, pero no es un escudo de la región del Bío, Bío es del gobierno regional. ¿Mm? Estamos, cosas que surgen desde la gente. ¿Mm? Además, la bandera de Chile, es, eh, algo que todos compartimos, nos genera alegría. A mí me alegra septiembre. Pero, ¿dónde están los símbolos de la región? Fíjense que en Magallanes sí ocurre. La gente tiene una bandera magallánica. Y que no es del gobierno Magallanes, es de la gente Magallanes. A lo mejor de aquí podría surgir un movimiento similar. Elegir algo que nos interprete, pero desde abajo, no desde arriba y promoverlo, y que fuera un sello todo lo que hacemos. ¿Ah? Los invito, en derecho nosotros tenemos un, un símbolo que es pascual, que es un plesiosaurio muy ordinario, no se parece mucho al monstruo lagonés, pero que lo usamos en nuestras, nuestras comunicaciones privadas, y nos da alegría ver este símbolo, y que, que en, un, en un elemento gráfico se identifica una, una identidad. O sea, construyámosla, busquémosla. ¿Ah? Y la, la pregunta es esa, ¿cuáles dos elementos son los más potentes? ¿Cuál más, cuál menos? ¿Y por qué? ¿Mm? Bueno, muchas gracias muchachos. ¿eh?